。今天逛这个集市，赶上了好几场太阳雨，就一会儿下雨，一会儿出太阳，下雨的时候还挺大的，所以这个集市呢就很早的就收摊了。我们去公交车站坐车的时候呢，刚好有一个古董店，这个古董店卖的全是英国的古董。尝了两件非常称心如意的东西，我最后跟大家说。我们刚到这个集市的时候，淘了三张设置，一个是梅花，还有一个这个是一个青蛙，上面有人脸。那这个典故呢就不太懂，好像也没有查到。刚才大家谁要是了解这个，希望能请教一下，谢谢。还有一个绢本的竹笋，啊，这三张画看这个状态应该是挺老的，怎么也是昭和初期的吧。集市上遇到老人，他给你打一包袱皮儿。嗯，这是一套漆器，堆珠的漆器。这个剑山是带包装的，见到剑山特别多，在日本。但是这带包装的吧，就挺新鲜的，全都是汉字写的。使用简易，姿态不崩，插入自在，三德兼备。古稀的水果篮装那个点心啊、水果啊什么的，后边有个标，正面呢是有个仙鹤的图案。这是蓝染的各色的布拼成的一个小垫儿，就挺厚实的，针脚特别的细腻。卖这个东西的老大妈说，她是在当女儿的时候就有这个东西，还是她做的呀？我没太听明白。她的意思是这挺老的，但是呢很干净，而且也没有什么破损。啊，还买了两块地毯，喜欢它特别柔软，而且没有那么厚，比较薄，颜色也是那种就是好配家具的颜色吧。啊，大家还记得吗？我上上次讲述买到了两个，就这样的摄影器材，是手工印刷、照片明信片的这么一个东西。它那两个呢，可能是经过改装了，有一个把漆给磨掉了，然后里边又加了点玻璃什么的。我回去插了一下电，还是可以亮的。这个呢，就是原汁原味的，没有进行改装。一个颜色挺好看的，一个异形的暖棉。画的是乌天狗，也叫鸭天狗，是日本传说中的妖怪，天狗的一种，有尖嘴和漆黑的羽翼。它身怀绝技，被视为人类的保护神。蓝染的小暖棉上面画着萝卜，特别有生活情趣。然后看到这块暖棉也不错，一起买下来了。我现在说说我从那个集市出来，刚好就是坐公共汽车的时候。看到有一个古董店，那个古董店我们以前去过，买了一堆东西，到现在还在抽屉里呢。后来就说进去看看，结果买了两件东西，这两件东西我觉得特别满意。一个是这个包，店主说是一九五零年英国的，是军用的。我们这包浆太美了，就觉得刚好呢，这个大小可以搁一个相机啊、镜头啊，搁里边还挺方便的。它后边有一个铁的，能插在哪儿了？我还问他，他说这是插在这个腰带上的。回来仔细看了一下，根据背带上的钢印，得知它是一九四三年二战英军陆军的背包。因为我特别喜欢这个包吧，特别想看着它。我就让多杰在前面走，背着包，我在后边使劲的看。我就想起那个北野武第一次买那个保时捷嘛，他特别喜欢这个车。但是他自己开呢，可能又看不到，然后他就打了个车，前面他让别人开着，然后他在后边看着他那车，我觉得特别像北野武当时的那种心情。英国 Vintage 的一个折叠的桌子，六七十年代的，就像是个炕桌。这后边呢是弹簧钢片，特别方便，这样一下就打开了。啊、嗯，这就是个，就我感觉就是个炕桌，但具体干什么呢？还真不知道。这边还有个有意思的地方，就是有一个看书的支架，因为现在可以搁上笔记本，躺在床上做视频什么的。
每个月都要去几次集市，这也是我长期以来的工作。每次呢都淘很多东西，现在增加了讲述这个环节，有很多呢可能也不太了解，所以讲的不是很对吧？如果大家觉得我有什么地方有问题，请给我留言。